এই ভিডিওতে মোটামুটি আধ্যাত্মিকতার উপর আলোচনা করব কিছুটা সামান্য অন্য একটা ভিডিওর প্রেক্ষাপটে আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনা করব তবে তার আগে ইতিপূর্বের একটা ভিডিও যেটার নাম ছিল মোরক উন্মোচন এবং আমার যে মোরক উন্মোচন ভিডিও এবং তে আমি যেগুলো বলছি যে ইংরেজি ইংরেজি সায়েন্টিফিক তপসিটার বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে সেইটার উপরে কিছু কথা বলব এখানে একটু কথা উঠছে দু একজন বলতেছে যে অবশ্য আমার ভিডিওতে ইউটিউবে যে ভিডিওতে আছে এরকম অবজারভেশন নাই কারণ আমি ভিডিওতে বুঝাই দিছি বিষয়টা তবে পরিষ্কারভাবে বুঝাইতে পারি নাই কথাটা ক্লিয়ার হয় নাই যে ঠিক আমি কি বলতে যাচ্ছি তবে এই বিষয়টা তো অন্য অন্য যেমন আমার পরিবেশক সরলরেখা প্রকাশনী আমাদের পরিবেশক তা তার প্রকাশনীর বিভিন্ন লোকের ওয়েব পেজ আছে তাদের ভিডিওতে তারাও এই ব্যাপারে বলছে ওখানে কিছু অবজারভেশন আছে এই অবজারভেশন অনেকেই বলতেছে যে বইটার লেখক জাকারিয়া কামাল না কেন নুসরাত সাহেব কেন আচ্ছা এখানে একটা কথা আছে এখানে হয়েছে কি আমার বইটা তো ইংরেজিতে ইংরেজিতে উনি নুসরাত হোসেন সাহেব উনি আমার বইটা পড়ছেন পইরা ওইটার উপরে অনেকদিন ধরে পড়ছেন উনি পইরা ওইটার উপরে গবেষণা করে উনি বাংলায় বই লিখছেন গবেষণা করে উনি বাংলায় লিখছেন এই জন্য বইটা তো লেখক হিসাবে ওনার নাম দেওয়াটাই ঠিক হয়েছে উনি আমার নামেও যুক্ত করতে যাচ্ছিলেন বললেন আমি বলছি যে না যেহেতু আপনি আমার ইংরেজিটার উপরে গবেষণা করে আপনি লিখছেন সেহেতু এটা আপনার আপনার নামই হবে বিষয়টা ক্লিয়ার তো যে আমার বইটা ইংলিশে ইংলিশ বইটার উপরে উনি গবেষণা করে উনি লিখছেন অত উনি লেখক এবং সেই সাথে উনি অনুবাদক অনুবাদক হিসাবে উনি ব্যবসা লেখেন নাই অনু লেখক অনুবাদক দুইটাই উনি আচ্ছা আর আমি ওইটা পড়ে দেখছি বইটা ভালো করে ওনার বইটা আমি পড়ছি পড়ে আমি দেখছি যে না ঠিক আছে সায়েন্টিফিক তফসির আমারটার মধ্যে যা আছে আমি যেটা বলতে চাইছি ওইগুলো আছে ওটার মধ্যে আচ্ছা এটা বইটা প্রকাশের হিস্ট্রিটা জানতে হবে আমি অনেক দিন আগে একটা বই দেখাইছিলাম ভিডিওতে যারা আমার ভিডিও রেগুলার দেখেন তারা জানেন এরকম মোটা একটা বই এক নম্বর খন্ডের পুরাটা উনি বাংলায় অনুবাদ করে বই বানায় নিয়ে এসে আমাকে দিয়েছিলেন একদম বাঁধাই করা বই বানায় আমাকে আইনে দিছিলেন তার আগে তো আমি ওনার সাথে দেখাও হয় নাই উনি জাস্ট ওইটাকে অনুবাদ করে নিয়ে এসে হাজির করছেন কোনো দেখাও হয় নাই ওইটা অনুবাদ টানার পরে আমি অনুবাদটা পড়ে দেখলাম যে অনুবাদ তার স্ট্যান্ডার্ড ভালো নাই কিছু কিছু জায়গায় একটু খাপছাড়া খাপছাড়া লাগতেছে আমি বললাম যে আরও একটু ভালো করে গবেষণা করে লেখেন তো ওইটা উনি আবার ওইটাকে ডেভেলপ পাঁচ ছ মাস ধরে ডেভেলপ করে তারপরে কী করলেন উনি শুধু সুরাফাতে আর অংশটা আগে সারে দিলেন সুরাফাতের অংশ উনি সারার সময় উনি অনেক কিছু বাড়াইছেন মহাবিশ্বর পরিচয় বাড়াইছেন তারপরে বিবর্তনের অং ওইখানে বাড়াইছেন তারপরে হুদাল্লিল মু ইয়া কি বলে নাম সিরাতুল মুস্তাকি নামে ব্যাখ্যাই করেন ওইটা ব্যাখ্যা করছেন তাদের পথে চালাও যারা যাদের তুমি পছন্দ করো এই এই তাদের পথ বলতে কি বোঝায় তাদের উদাহরণ দিছেন অনেক কিছু বানাইছেন বানায় তারপর প্রথম দিকেও বইটার যেন মানুষ সহজেই বইয়ের মধ্যে ঢুকতে পারে সুরার মধ্যে ঢুকতে পারে এই জন্য অনেকগুলো প্যারাও উনি বাড়াইছেন মানে উনি আমার তফসিটটা পড়ছেন মানে আমার সুরা ফাতিয়ার তফসিটটা পড়ছেন পইরা ওইটার উপরেও অনু অনুপ্রাণিত হিসাবে যে ওইটাই উনি সায়েন্টিফিক তফসিরই আবার লিখছেন বাংলায় এখন এই সায়েন্টিফিক তফসির তো পৃথিবীতে নতুন আগে তো যেগুলো ছিল তফসি সেটা শুধু তফসির বলতো সায়েন্টিফিক তফসির কি মানে সায়েন্টিফিক অ্যাপ্রোচ টুয়ার্ডস দ্য টপ তফসির মানে সায়েন্টিফিক তফসির বলতে যে শুধুমাত্র সায়েন্সের আয়াতগুলাই ব্যাখ্যা করা হবে তা না কোরআনটাকেও বোঝার জন্য পদ্ধতিগতভাবে পড়া এবং পদ্ধতিগতভাবে বোঝা পদ্ধতিগতভাবে এক্সপ্লেন করা এটাই পদ্ধতিগতভাবে করাটাকে আমি সায়েন্টিফিক তফসির বলছি 
কোন একটা কোনো খাপ ছাড়া বই না এটার একটা স্ট্রাকচার আছে এই স্ট্রাকচারটা সায়েন্টিফিক তফসিলে সুস্পষ্ট আচ্ছা স্ট্রাকচার মানে হলো কি যেমন এটার খণ্ড আছে হুদা লেলমুত্তা কিন এটা এক থেকে নয় এবং আবার তিন নাম্বার সুরায় যায় বলছে এখান থেকে হুদা লেল নাস পর্যন্ত দিছি ফুরকান এখন ফুরকানের অনুবাদ করে অনেকে ভালো মন্দের মাপ কাঠি আর কি তা এখন ফুরকানের অনুবাদ করলে হবে না ফুরকান মানে যুদ্ধের বই ফুরকান ফুরকানের দিন মানে যুদ্ধের দিন ফুরকান মানে যেটা ফারাক করে যেটা কাইতে দুই ভাগ করে একটা জিনিসটা যদি বলা হয় একটা জিনিসটা যদি ফুরকান বলা হয় বুঝতে হবে এটা তরোয়াল বা চুরি একটা বইকে যদি ফুরকান বলা হয় তাহলে বুঝতে হবে এটা যুদ্ধের বই একটা দিনকে যদি ফুরকানের দিন বলা হয় তাহলে বুঝতে হবে যুদ্ধের দিন তাহলে এখানে বলতেছে এখান থেকে দিছি হুদাল নাসপদ্ম ফুরকান মানে যুদ্ধের বই দিছি তিন থেকে নয় যুদ্ধের বই এবং প্রত্যেকটা সুরার আবার উদ্দেশ্য আছে এবং ক্রমান্বয়ে এটা ধাপে ধাপে তার উদ্দেশ্য অনুযায়ী তার বর্ণনাটাও আছে এই বর্ণনাটা স্ট্রাকচারিং করে দেওয়া আছে এটাই সায়েন্টিফিক তফসিল আচ্ছা মানে আমি খাপ ছাড়া খাপ ছাড়া মানে এক এক সুরার এক এক রকম ব্যাখ্যা এর মধ্যে পাবেন না পুরো ব্যাখ্যাটাই একটা সুরার উদ্দেশ্য এবং সুরার যে মূল মেইন থিমের উপরে ভিত্তি করে এর ব্যাখ্যাটা আসছে আচ্ছা সেরকম দশ থেকে তিরিশ পর্যন্ত হলে হুদাল লিন না আসে এটা দেখবেন যে মূলত ধর্মপ্রচারের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে তারপরে একত্রিশ থেকে শেষ পর্যন্ত হইতেছে হুদাল লিন মুহসিনিন মূল মূল মোটামুটি মুসলমানদের জন্য সাধারণ মুসলমানদের বইটা খণ্ড দেখবেন বারবার খালি নামাজ পড়ার আদেশ আসতেছে পরকালের বর্ণনা আসতেছে কেয়ামতের বর্ণনা শাস্তির বর্ণনা মানে মানুষকে সচেতন করা করা এবং এবাদত এবং দান এইসবের প্রতি আগ্রহ আগ্রহী করা সেই সাথে সামাজিক কিছু গোলমালের বিচার বিশ্লেষণ ওখানে ওই হুদাল দিল মহসিনে দেওয়া আছে তো এই এই যে স্ট্রাকচারিং করা এবং প্রত্যেকটা সুরার মধ্যে কোথায় প্যারা শুরু কোথায় প্যারা শেষ কয়েকটা প্যারা মিলে যে একটা সেকশন হয় সেই সেকশনটা কি কোন বিষয় আলোচনা করছে এই স্ট্রাকচারিং করে দেওয়া এইগুলা সায়েন্টিফিক তফসিলের অংশ তো এই লাইনে আমি যে ব্যাখ্যা করছি সেরকম ব্যাখ্যা আরও অনেকে করতে পারে হয়তো আরও অনেকেই এই সায়েন্টিফিক তফসিল লিখবে অনেকেই এই লাইনে তফসিল করলে সেটাকে সায়েন্টিফিক তফসিল বলবে সেগুলো সব তো আমার লেখা না ওর মধ্যে তো অনেক অন্য জিনিস আছে আমি আপনার আমার তফসিলটা দেখাচ্ছি প্রথমেই আমি কি লিখছি আমার আমার উদ্দেশ্য কী ছিল আমি এটা দেখাচ্ছি আপনাকে এই যে আমার তফসিল ওয়েব পেজে দেওয়া আছে ফ্রি পিডিএফ হিসাবে এটা কোনো পয়সা লাগে না জাস্ট আপনি সায়েন্টিফিক তফসিল লেখা গুগলে যায় সায়েন্টিফিক তফসিল লিখবেন লেখা সার্চ দিলেই সায়েন্টিফিক তফসিল অফ জাকারিয়া কামাল বেরো যাবে এই পৃষ্ঠায় যে এখানে ক্লিক দিলেই আপনার প্রথম খণ্ড বেড়ে যাবে আমি ক্লিক দিয়ে রাখছি এই যে এই যে প্রথম খণ্ড এই যে প্রথম খণ্ড এই প্রথম খণ্ডের এই প্রথমেই এই যে এই কথাগুলো লেখা আছে লেখাগুলো আমি পড়ে শোনাচ্ছি আপনাদেরকে এই যে এনি দ্যাট উইল নট ক্লেম এনি রাইট ক্যান ডু দ্য ফলোইং যে কোনো লোক এই কাজগুলো করতে পারবে যে আচ্ছা ক্যান প্রিন্ট পাবলিশ ডিস্ট্রিবিউট অ্যান্ড সেল দ্য বুক যে কেউ ইচ্ছা করলেই এটাকে ছাপাইতে পারবে বিতরণ করতে পারবে প্রকাশ করতে পারবে বিতরণ করতে পারবে বিক্রি করতে পারবে ক্যান ট্রান্সলেট ইন এনি ল্যাঙ্গুয়েজ যে কোনো ভাষায় অনুবাদ করতে পারবে এক্সেপ্ট ইন কেসেস অফ আরাবিক ওয়ার্ডস মানে আরাবিক ওয়ার্ড যেটা ওইভাবেই রাখা আছে অনুবাদ করা হয় নাই সেটাকে ওইভাবেই রাখতে হবে আর কি মানে যে কেউ ইচ্ছা করলে ট্রান্সলেট করতে পারবে তারপরে কই রে এটাকে প্রিন্ট করতে পারবে পাবলিশ করতে পারবে বিতরণ করতে পারবে ফ্রি বিক্রিও করতে পারবে ক্যান কারেক্ট স্পেলিং মিসক্রিন বানান ভুলটান কারেকশান করতে পারবে ক্যান ইউজ পার্ট অফ দ্য বুক ইন ওন রাইটিংস নিজে যে কোনো অংশ নিজের লেখার মধ্যে ঢুকাই দিতে পারবে যে কোনো অংশ নিয়ে মানে মনে করেন পুরো একটা সুরা নিয়ে লোক সুরা রহমানের ব্যাখ্যা তার পছন্দ হয়েছে আমার সুরা আমার এই ইংলিশটার সুরা রহমান নিয়ে তার বইয়ের মধ্যে ঢুকাই দিল কোনো অসুবিধা নাই পারমিশন দেওয়া আছে ক্যান কোট এনি পার্ট অ্যাজ রেফারেন্স যে কোনো অংশ রেফারেন্স হিসাবে এটা নিতে পারে পারমিশন লাগবে না কোটেশন হিসাবে কেউ নিতে পারে ট্রান্সলেট করলে এডিটর করলে তাদের নাম অবশ্যই লিখতে হবে কারণ তো আমি ওখানে ট্রান্সলেটে ট্রান্সলেট করলে তো বইয়ের অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে যায় হুবহু ট্রান্সলেশন করা যায় না ট্রান্সলেশনে নতুন থিম চলে আসে অত ট্রান্সলেট করলে ট্রান্সলেটরের নাম লিখতে হবে এডিট করলে চেঞ্জ আসতেছে এলে এডিটরের নাম লিখতে হবে 
লাস্টে লেগেছে নো পারমিশন উইল এভার বি রিকোয়ার্ড টু ডু দ্য বব এই এইগুলা করতে কোনো পারমিশন কোনো দিনই লাগবে না বইটা আমি ওয়েব পেজে দিয়ে এইভাবে লিখে দিচ্ছি এবং এই ওয়েব পেজটা সারা পৃথিবীতেই কিছু কিছু লোক দেখে এবং পরে তাহলে এবং যে কেউ এটাকে প্রিন্ট করে ছাপাই দিতে পারে যে কেউ এটাকে ফ্রান্স ভাষায় ট্রান্সলেট করতে পারে আমাকে পাকিস্তান থেকে কয়েকজন টেলিফোন করছে যে আমি কেউ বলছে যে অনুবাদ করতে চাই আমি ওর তো পারমিশন দেওয়া আছে ইউ ডোন্ট তোমার জিজ্ঞেস করার দরকার নেই তুমি এই বইটা ভালো করে পড়ে তোমার মতন করে তুমি সায়েন্টিফিক তফসিল লিখে দাও আমার বই থেকে যা ইচ্ছা তাই নিতে পারো এটা তো লেখাই আছে এনি পার্ট অফ দ্য বুক নিজের নামে ছাপাই দেওয়া যাবে এই বইয়ের উপরে সাধারণত বইতে কি লেখা থাকে যে সর্বসত্ত লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত আমার বইতে এই যে নোটিশটা দিছি এর মানে হইতেছে আমার কোনো সত্যই আমার দ্বারা সংরক্ষিত না আমাকে এই ব্যাপার এই ব্যাপারে জিজ্ঞেসও করা লাগবে না বই প্রকাশি প্রকাশিত করে দেওয়ার পরে এটা ফায়ার অ্যান্ড ফরগেট মানে ওই যে ট্যাঙ্কে মারে না মিজাইল কিছু মিজাইল আছে যে মারার পরে ওটাকে কন্ট্রোল করে ট্যাঙ্ক পর্যন্ত পৌঁছাই দিতে হয় আর কিছু মিজাইল আছে ফায়ার করার পরে ও নিজেই ট্যাঙ্কের উপরে হোমিং হোমিং করতে থাকে এবং ট্যাঙ্কে যে হিট করে ফায়ার অ্যান্ড ফরগেট আমার এই বইটাও ওয়েব পেজে দেওয়ার পরে ফায়ার অ্যান্ড ফরগেট হয়ে গেছে ফায়ার অ্যান্ড ফরগেট আমি ওয়েব পেজ দিয়ে দিছি এবং আমি মনে মনে চিন্তা করছি যে আমি আমার কাজ শেষ আমি এটা প্রিন্টও করি নেই আমি আমি প্রিন্ট করলে কয় কয়টা লোক নিবে কয়টা লোক চিনবে ওয়েব পেজে দিছি এবং আমি যে এত ভিডিও করি বক বক করি এই বক বকের একটাই উদ্দেশ্য মানে সে যেন আমার সায়েন্টিফিক তফসিলের এই ওয়েব পেজটাকে চিনে ইংলিশে বক বক করবো কয়েকদিন পরে ইংলিশে মানুষ খুব একটা পড়ে না দেখছি বিদেশিরা পড়ে না তবুও আমি ইংলিশে আস্তে আস্তে করব ভিডিওগুলা আমার তফসিলগুলা এটা পরিচিত করাই দেওয়া ওয়েব পেজে দেওয়া পরিষ্কার পরিচিত করাই দেওয়া তারপরে ফরগেট এটা হলো আমার বই এখন আমার বই পড়া কেউ যদি একজন উর্দুতে উর্দু লোক সে আমার বই ভালো করে পড়ছে পড়া তারপরে সে নিজের জ্ঞান প্রত্যেক মানুষের জ্ঞান তো থাকে বেশি তার জ্ঞান বেশিও থাকতে পারে বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান থাকতে পারে অ্যাডিশনাল জ্ঞান থাকতে পারে এবং সে নিজে মৌলানা হইতে পারে তার বই তো বইতে হয়তো নামাজ রোজা হজ জাকাতের এসব জিনিসের বর্ণনাও চলে আসবে আমি তো ওইগুলা বর্ণনা ই বর্ণনা দিই নেই হুকুম হুকুম আহাকামের ব্যাখ্যা তো আমার বইতে নাই তা তার মধ্যে চলে আসবে তাই এই যে বাইরে যাবে বাইরে গেলেও সেটা সায়েন্টিফিক তফসিলই থাকবে সায়েন্টিফিক তফসিল তবে বাইরে গেছে অনেকে আচ্ছা আর লেখক হিসাবে আমার নাম দেওয়া পছন্দ করি না কারণ এখানে একটা বিষয় আছে সায়েন্টিফিক তফসিল আল্লাহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যেখানে সামান্য একটি অধিগতি হইলে আমার ব্যক্তিগত আমার আর পছন্দ হয় না মানে হয়তো ওইটা মিনিং চেঞ্জ হয়ে যায় আমি আল্লাহরে ব্যাখ্যা করছি যে আল্লাহ আকৃতিতে কেমন আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান কেমন আল্লাহর হাতে আল্লাহ এই মহাবিশ্ব আল্লাহর হাতে এটা কেমন মহাবিশ্ব শেষ বিচারের দিন আল্লাহর ডাইন হাতে জড়ানো থাকবে এটা কেমন তুমি যে দিকে তাকাও আল্লাহর চেহারা এটা কি জিনিস তাহলে এই জিনিসগুলো ব্যাখ্যা করছি এইগুলা আমার আমি যে লেখছি এই লেখায় যদি সামান্য এদিক ওদিক হয়ে যায় অর্থ চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে এই জন্য আমি নিজের হাতে যেটা লিখছি সেটার লেখক আমি কেউ যদি এটাকে ট্রান্সলেট করে ট্রান্সলেট করলে হুবহু ট্রান্সলেট করা সম্ভব না ভাবার্থ করে আর কি মানুষ ভাবার্থ করা যায় এই ভাবার্থ কারো করার পরে অর্থ অনেক চেঞ্জ হয়ে যায় দেখবেন যে আরবি কোরআন একটাই সারা পৃথিবীতে কিন্তু বাংলা ট্রান্সলেশন দেখবেন অনেকগুলো এবং প্রত্যেকটার মধ্যে পার্থক্য আছে কারণ ওই ট্রান্সলেশন হুবহু হয় না যার ফলে এক এক ট্রান্সলেশন এক এক বাংলা কোরআন এক এক রকম হয়ে যায় তো এই ট্রান্সলেশনে কিছুটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আমি যেটা আমি তখন আর দায়িত্ব নিতে চাই না আমি ওইটার লেখক হিসাবে নিজেকে বলতে চাই না আমি ইংলিশটা লিখছি আমার ব্রেন যতটা আছে সম্পূর্ণ ব্যবহার করে আমি যে ব্যাখ্যাটা দিছি ওই ব্যাখ্যার উপরে আমি দাঁড়ায় আসি ওর একটা ওয়ার্ড যদি এদিক হয়ে ওদিক হয়ে যায় আমি ওইটার দায়িত্ব নাই কেমতের দিন ওই হিসাবে আমি দেব না আচ্ছা কারণ এইটা বিষয়টা তো ক্রিটিক্যাল কিছু বিষয় আছে বিশেষ করে আল্লাহর আলোচনা আত্মার আলোচনা আছে এগুলো তো ভুল হইলে অসুবিধা নাই কিন্তু আল্লাহর আলোচনা আছে প্রচুর কারণ সুবিবাদ দিয়ে আলোচনাতে আল্লাহর আলোচনা আসবে তো এই জন্য আমি চাই না যে ট্রান্সলেটেড হয়ে গেলে আমার নাম হোক তাছাড়া এই যে বাংলায় যিনি করছেন এই সায়েন্টিফিক তফসির 
নচ্ছা সাহেব উনার উনি তো অনুবাদ করছেনই সেই সাথে অনেক কিছু নিয়ে বইটাকে সাজানো এবং প্রেজেন্টেবল করার জন্য এবং অনেক কিছু ঢুকেছেন বিশেষ করে সুরা ফাতেহায় ওনার মতামত ছিল যে সুরা ফাতেহা পরেই যেন বাকি কোরআন পড়ার আগ্রহ জন্মে বাকি খণ্ডগুলো পড়ার আগ্রহ জন্মে নাহলে তো তাফসিল মানুষ পড়তে চায় না এই জন্য আমার ইংলিশটা দেখবেন যে মহাবিশ্বের পরিচয় সামান্য কিন্তু ওনারটা অনেক বেশি দেওয়া আছে ছবি সহ দেওয়া আছে আরও অনেক জিনিস আছে যেটা উনি বাড়াইছেন নিজের মত লেখছেন নিজের বুদ্ধি ব্যবহার করে এটা লেখছেন মেন জিনিস কি তাহলে সায়েন্টিফিক তো সির যে আমার বইটা যেটা ইংলিশ যেটা ওয়েব পেজে দেওয়া আছে যার কোনো সত্যই সংরক্ষিত না সেটা আমার ইংলিশ সেটা আমি সারা দুনিয়ার জন্য চাপাই দিছি এখন ফ্রান্সের একজন ফ্রান্স ভাষায় করলো জার্মান ভাষায় করলো হিন্দি ভাষায় করলো ল্যাটিন ভাষায় করলো যে ভাষায় যে রকম ইচ্ছা করুক গা ভাষান্তরিত হওয়ার পরে আমি ওইটার আর লেখক হইতে রাজি না ওইটা যে ভাষান্তরিত করছে সে সেই লেখক হিসাবে তার নাম দিবে কারণ বইতে একজন লেখকের নাম দিতে হয় সে যেহেতু কলম দিয়ে লেখছে তার ভাষায় তাহলে সে লেখক আর সে যখন ভাষান্তরিত করছে অনেক নিজের আইডিয়া নিজে সে ভাবার্ত করছে তার মানে কি নিজের আইডিয়া ওর মধ্যে ঢুকছে তাছাড়াও অনেকেই অনেক মনে করবে যে এখানে আর একটু যে এখানে এই জিনিসটা থাকলে ভালো হতো অনেক এখানে এই জিনিসটা ভালো ভালো হতো দুইজনের একই একই বিষয়ের দুইজনের ব্যাখ্যা একরকম হইতে পারে না আর সেরকম ব্যাখ্যাকারী এবং গবেষক না হলে সে ভাষান্তরিতও করতে পারবে না এবং বইটা লিখতেও পারবে না কারণ নুসরাত হোসেন সাহেব উনি তো লেখক হিসাবে লেখছে কারণ হল উনি তো প্রফেশনাল ট্রান্সলেটার না যে টাকা দিলাম একজন ট্রান্সলেট করে দিল সে কাছাকাছি থাকে যতটা সম্ভব কাছাকাছি থাকে অরিজিনাল লেখার কিন্তু উনি তো প্রফেশনাল কোনো ট্রান্সলেটার না উনি অনেক বড় লোক উনি আমার ট্রান্সলেশন পড়ছে কইরা নিজে গবেষণা করছে কইরা নিজে লেখছে যেটা বাংলায় কিছু ভাবার্থ করছেন কিছু নিজে ঢুকাইছেন এবং ওই বইটা এখন আমি এটা নিতে রাজি না ওখানে বলতে থাকলে আমার আমি কেন ইয়ে করতে যাব ওইটা লেখক হিসাবে আমি নাম দিতে রাজি না উনি আমার নাম দিয়ে ছিলেন অনেকবার আমি জোর করে বলছি না এর মধ্যে আপনার লেখা ঢুকছে আমার হয়েছে কি আমার প্যারাগ্রাফের মধ্যে আপনি একটা ওয়ার্ড ঢুকাই দিলেও আমার পছন্দ না হলে আমি ওটা বাদ আমি 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 ওটার দায়িত্ব নিব না আমি দায়িত্ব নেই আমার ভুল হোক নিজের দোষে যদি ভুল হয় দোষ হোকেও যাই আমি বলতে পারবো যে আমার নিজের ভুলে আমি আসছি এখানে আমার ভুল হোক সঠিক হোক এটা আমার করতে হবে তাইলেই আমি আসি একটা ওয়ার্ড আপনি কাইটে সেটে এদিক ওদিক করে দিলেন আমার কাছে যদি মনে হয় যে অর্থ পরিবর্তন হয়ে গেছে তাহলে আমি আর ওইটার দায় দায়িত্ব নিতে রাজি না আমি এই জন্য লেখকের নাম আমি কোনো অবস্থাতে রাজি হয়নি কারণ বাংলাটা মূলত হলো ভাবার্থ এবং সেই সাথে ওনার গবেষণা সেই সাথে ওনার এডিশান অনেক কিছু যুক্ত হয়েছে উনি ফুল প্লেজেড এই বইটার লেখক কারণ লেখক ছাড়া তো বই দেওয়া যায় না বই হইলেই লেখক লাগে লেখক আমি আমার নাম দিব কেন আমি তো ইংরেজি লিখছি আর উনি কি করছে আমার আমি তো ওনার কোনোদিন দেখিও নাই চিনতাম না একদিন এসে হাজির হয়েছে বইতে এরকম মোটা বই বানায় ট্রান্সলেট করে নিয়ে এসে হাজির করছে ওইটিকেই ইংলিশটাকে আরও পরিশুদ্ধ সুন্দর করার জন্য পাঁচ ছয় মাস সময় নিয়ে উনি এইটা প্রকাশ করছেন উনি সুরা ফাতেহা প্রকাশ করে দিচ্ছেন বাকি অংশটা প্রকাশের ইয়েতে আছে প্রক্রিয়া আছে অতএব এই এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকা উচিত না কারণ এবং এই যে কিছু একটা অবজারভেশন আমার মধ্যে এই আমার যে ভিডিওটার মধ্যে একটা অবজারভেশন আছে যেমন একজন লেখছে খুব খুশি হলাম কিন্তু সাথে সাথে একটু কষ্ট পেলাম কারণ কারণ আপনার চিন্তাধারা অন্য একজনের চিন্তাধারা কখনো এক হতে পারে না চাচ্ছিলাম আপনার একক বই আমার একক বই পড়তে হলে ইংলিশটা পড়তে হবে আমি এই এই তিরিশ বছর লাগছে ইংলিশটা লিখছে এখন আবার ওই বাংলা অনুবাদ করবো আমার এনার্জিও নাই আর আমার ইচ্ছা নেই বাংলা অনুবাদ করলে তাহলে উর্দুও করতে হবে নাহলে আরবিটাও করতে হবে ফ্রান্সেরটাও করতে হবে আমি অত অনুবাদের মধ্যে নাই আমি ইংলিশটা লিখছি লিখে ওয়েব পেজে দিয়ে দিছি সারা দুনিয়ায় সরাই গেছে যার ইচ্ছা ট্রান্সলেট করে মার্কেটিং করে দিবে এবং যখন ট্রান্সলেট করে মার্কেটিং করবে তার নিজের নাম লেখক হিসাবে লিখে দিবে আমি ট্রান্সলেটেড কপির কোনো তাই দেখতো আমার না আচ্ছা আর 
ইয়েতে আর ট্রান্সলেটেড কপিতে অনেক কিছু নিজের জিনিসও ট্রান্সলেটার অনেক কিছু ঢোকায় আর এই ক্ষেত্রে তো নুসরাত সাহেবের অনেক গবেষণা ঢুকে গেছে উনিও একজন গবেষক মানুষ উনি উচ্চ ধরনের বিশেষ করে সুবিবাদের উপরে তার ধারণা অনেক উচ্চ ভালো জ্ঞান রাখেন আচ্ছা যাই হোক তাহলে আমি ক্লিয়ার মূল লেখা হলো ইংলিশটা আমার এটার উপরে গবেষণা করে নুসরাত হোসেন সাহেব বাংলা সাইন্টিফিক তফসিলটা লিখছেন এটা আপনি আমার বই বলতে পারেন এটা ওনার বই এটা একটা নতুন সাইন্টিফিক তফসিল আর আমি এটা আবার যেহেতু উনি আমার কাছে নিয়ে আসছিলেন পাঁচ সাত মাস আগে একটা ভিডিওতে আমি বইটা দেখাইছিলাম আইনে আমার দিয়ে গেছিলেন আমি ওইটা পড়ছি বইটা ওইটার মধ্যে দেখছিলাম যে কিছু ওই কিছু একটু খাপছাড়া লাগছে অনুবাদ টনুবাদ বিশেষ করে আর ভিত্তিকে বাংলায় অনুবাদ করার ক্ষেত্রে তা আমি বলছি যে এটাকে আরও ফিনিশিং করতে হবে আরও একটু রিডেবল করতে হবে মানে ইজিলি যেন পড়ে যাওয়া যায় সুখপাঠ্য করতে হবে এই কাজটা উনি কইরা একটু সুন্দর করে সাজায় তারপরে এটা প্রকাশ করে দিয়েছেন পরে দেখছি সাইন্টিফিক তফসিল ওটা ঠিক আছে আর এটা হলো দ্বিতীয় কথা আচ্ছা তা যাই হোক এ ব্যাপারে আমি ক্লিয়ার করলাম তা এ ব্যাপারে যারা বাজে কথা বলে তারা তো আসলে বাজে মানুষ না হলে মুখ দিয়ে বাজে কথা বাড়ায় বাড়ে না এমনি ভালো লোকদের মধ্যে যাদের সন্দেহ আছে সন্দেহটা আপনি আমার ইংলিশটা পড়লেই বুঝতে পারবেন এবং বাংলাটা পড়লে বুঝতে পারবেন বাংলাটা ওনার লেখা অনেক কিছু আছে এবং উনি বোঝা যায় যে উনি গবেষণা করে ওইটার উপরে ডেভেলপ করে লিখছেন উনি এটা যেখানে প্রয়োজন হয়েছে আর যেখানে মনে করছেন যে এটাই আলোকে লিখে দেওয়া যায় ওই আলোকে লিখে দিয়েছেন বাংলা সাইন্টিফিক তফসিলেরটা ওনার বই আমি তো বাংলায় লিখবো না তাহলে বাংলায় লিখলে আমার উর্দু তো লেখা লাগে উর্দু হিন্দি তো লেখা লাগে ফ্রান্সেও লেখা লাগে ওই ওই কাজটা আমি করতে চাই না আমি চাইছি ইংলিশে একটা লিখে দিই আন্তর্জাতিক ভাষা তারপরে এটা আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহর বই হিসাবে এটা আল্লাহকে উপহার হিসাবে প্রদত্ত আমার কোনো রাইট আমি এর মধ্যে রাখি নাই আমার পুরস্কার আল্লাহ দিবে এই যদি দেয় আর ভুল ত্রুটি হইলে যদি আল্লাহ শাস্তি মাপ না করে তাহলে শাস্তিটা হয়তো আমারও খাইতে হবে এরপরে বাকিটা আল্লাহর ইচ্ছা সে যে যে ভাষায় ট্রান্সলেট করতে করাইতে চাবে সেই ভাষায় সে ট্রান্সলেট করার জন্য তার বান্দা নিয়োগ করে দেবে সেই বান্দা ওইটার পিছনে লেগে যাবে এবং তার বান্দার আর ঘুম রাতের ঘুম ঘুম থাকবে না খালি ওইটাই ট্রান্সলেট করতে থাকবে জার্মানেরও যদি একটা লোক জার্মান ভাষায় অনুবাদ করতে চায় আল্লাহ যদি লাগায় দেয় দেখবেন যে সারা দিন সে ইংলিশটা পড়তেছে আর অনুবাদ করতেছে আর ওর মধ্যে জিনিসপত্র ঢুকাইতেছে গবেষণা করতেছে আরও ডেভেলপ করতেছে একটা নতুন সাইন্টিফিক তফসিল সে জার্মান ভাষায় লিখে দিচ্ছে সে বইটা তার সাইন্টিফিক তফসিল আরও অনেক বেরোবে তফসিল যেমন এক একজন লেখকের না তফসিল তাবারিরও আছে তফসিল আরও অনেক লেখক আছে লেখক আছে যে যারা তফসিল লেখছে আমরা তাদের নামে বলি তফসিল তাবারি তফসিল অমুখ আমারটা বলতে পারেন তফসিল অফ জাকারিয়া এটা সাইন্টিফিক তফসিল অফ জাকারিয়া সাইন্টিফিক তফসিল অফ নুস নুসরাত হোসেন মানে ওটা বাংলায় আর একজন উর্দুতে করলে ওই তার নামে ওইটা পরিচিত পরিচিত আইডেন্টিফাই করার জন্য আর কি যে কোন তফসিল কথা বলতেছেন তা এই যে আমার ভিডিওটা দেখেনি যে এখানে আমি যেভাবে লিখছি এই যে দি সাইন্টিফিক তফসিল অফ জাকারিয়া কামাল এখানে জাকারিয়া কামাল কেন লিখছি যেন বোঝা যায় যে এই তফসিলটা জাকারিয়া কামালের আপনি যদি দেখেন যে এখানে সাইন্টিফিক তফসিল অফ নুসরাত হোসেন তার মানে বুঝবেন যে এইগুলোর ভিতরে ক্লিক দিলে বাংলা তফসিল বাড়াবে কারণ উনি বাংলা তফসিল করছেন ওনার তফসিলে আরবিও আছে আয়াতগুলার আরবি আছে উচ্চারণ আছে ইংলিশও আছে কিন্তু মূলত ওনার ফোকাস ছিল বাংলা করা এটা বাংলায় তফসিল করা তো সেরকম সাইন্টিফিক তফসিল এখন দুনিয়াতে আরও অনেক বেরোবে তার মধ্যে আরও অনেক ডেভেলপমেন্ট থাকবে আচ্ছা এই পর্যন্তই তফসিল সম্বন্ধে আলোচনা আর এমনি এই ভিডিওটা ওনার ভিডিওটার উপরে একটু আলোচনা করতেছি সুবিবাদের উপরে সুবিবাদে জিনিসপত্র হয়েছে কি এই যে উনি ওনারে তো চেনেনি সবাই ইমাম হোসেন সাহেব ওনার কিন্তু ডিগ্রি শেষ নাই মানে ওনার নাম লেখা শুরু করেন যদি ডিগ্রি সহকারে নাম লেখা শুরু করেন ওই কাগজ পার হয়ে চলে যাবে এত ডিগ্রি ওনার এত পড়াশোনা করছেন আচ্ছা এত পড়াশোনা করার পরে তাহলে আমি ওনার আলোচনা করতেছি কেন আলোচনা করতেছি হইতেছে কি মুক্ত মানা আর নাই উনি বেশি পড়াশোনা করলে মানুষ মুক্ত মানা হয় অনেক জ্ঞান হয় অনেক চিন্তা করে অনেক দিকে তার কথাবার্তা হয় 
মুক্ত মানে অমুসলমান মুক্ত কেন মলা মলনা সাহেব হওয়ার কথা তো উনি মুক্ত মানা হয়নি উনি সংকীর্ণ মানা হয়ে গেল হয়ে গেছে কেন সংকীর্ণ মানা কেন হইল কারণ উনি আহালে হাদিস ওই আহালে হাদিস ধরে এত পড়াশোনা করে আহালে হাদিস টুক ধরছে ধরে এখন কি হইল ওনার ইসলামটা কীরকম খালি রিচুয়ালের ইসলাম আহালে হাদিসের ইসলাম কিন্তু আপনি প্র্যাকটিক্যাল লাইফে সাধারণ মানুষের জীবনে আহালে হাদিস মানে রিচুয়ালের এই যে কেমনি করে অজু করতে হবে কেমনি করে নামাজ পড়তে হবে কেমনি করে আঙ্গুল দিতে হবে এরকমভাবে মানে পুরো ভর্তিকালীন রিচুয়াল এই রিচুয়ালের আচার অনুষ্ঠানের ইসলাম হইতেছে আহালে হাদিস তাহলে উনি এখন এত পড়াশোনা করে ওই আচার অনুষ্ঠানের ইসলামের মধ্যে ঢুকে গেছে আহালে হাদিসের খেতাব লাগাই দিছে তা এখন আহালে হাদিসের খেতাব লাগানোর পরে উনি এখন অন্য ওনার ওই মুক্ত বনা মুসলমান নাই এখন মুক্ত বনা মৌলানা সাহেব নাই মুক্ত বনা মৌলানা সাহেব থাকলে তো সুবিবাদের আলোচনা করবে উনি ডাইরেক্ট বলবে না যে ও ডাক করে কুফরি মানে খারাপ ওটা দরজা বন্ধ দরজা বন্ধ করবে না সে মুক্ত বনা মৌলানা সাহেব কী করবে সে সুবিবাদের তত্ত্ব আলোচনা করবে করে ওখানে সাবধান করতে মানুষ মানুষকে বলতে পারে যে হ্যাঁ এই লাইনে চি খুব বেশি রকম জ্ঞান না হইলে পারফেক্ট ইয়ে না থাকলে ধারণা না থাকলে কথা বলা নিশ উচিত না কিংবা এই চিন্তাগুলার নেগেটিভ সাইড আছে আসলে কি এই আহলে হাদিসটা কি আহলে হাদিসটা এই যে সুফিদের বিরুদ্ধে বা পীর দরবেশদের বিরুদ্ধে লাগছিল কেন লাগছিল কেন কারণ ওহা বিষয় উনি দেখল যে মিশর ইংল্যান্ডের হাতে চলে ইউরোপ আফ্রিকার বিভিন্ন মুসলিম কান্ট্রিগুলোর মধ্যে আস্তে আস্তে এই ফ্রান্স ব্রিটিশ এরা ঢুকে যাচ্ছিল অটোমান সম্রাট সম্রাট দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল ইন্ডিয়া চলে গেল ব্রিটিশের হাতে এই সব দেখে ঠিকা ওয়াহাবি সাহেব খেপে গেল যে না মুসলমানরা আজকাল খালি ইয়ে নিয়ে থাকে যারা বেশি ধার্মিক তারা ওই পীরের লাইনে খালি ওই পীর দরবেশ নিয়ে থাকে জিহাদ নাই পীর দরবেশের পদ পদকে তারা প্রকৃত ইসলাম মনে করে অতএব উনি ওয়াহাবি সাহেবের ওখান থেকে বললেন যে পীর দরবেশ বাদ আর মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ বিভেদটাকে উনি আইডেন্টিফাই করছেন কীরকম যে ওই যে হানিফি হাম্বলি ওয়াহাবি এইসব যে ভাগ আছে হানিফি হাম্বলির ভাগ সুন্নি এইসব ভাগ এই ভাগটাকে উনি বললেন যে ক্যান্সেল এই যে ওয়াহাবিরা কিন্তু দেখেন যে কাবা শরীফের চার ইমামের চারটা ইয়ে ছিল মেম্বার ছিল ওগুলো এখন উঠাই দিচ্ছে ওয়াহাবিরা তাহলে এই যে তলাদলিটিকে উনি আইডেন্টিফাই করলেন এই দুইটার বিরুদ্ধেই উনি আন্দোলন করলেন কইরা ওনার উদ্দেশ্য ছিল কি জিহাদ করা ওয়াহাবিরা কিন্তু অনেক জিহাদ করছে ভারতেও করছে বিভিন্ন মুসলিম জাহানে করছে কইরা এক সময় ওয়াহাবি আন্দোলনটা ইস্তিমিত হয়ে গেছিল শয়তান এসে ঢোকে শয়তান পরের বারে যখন আবার ওয়াহাবি আন্দোলন শুরু হইল তখন ওই ওয়াহাবি আন্দোলন কিন্তু অটোমানের বিরুদ্ধে ব্রিটিশের ব্রিটিশের চর চরের মাধ্যমে এরা ব্রিটিশের কুমন্ত্রণার মাধ্যমে ব্রিটিশের সাথে অ্যালাই করে অটোমান সুলতানের ধ্বংস করছে এটা পরের পারের উত্থান ওয়াহাবিদের দ্বিতীয় উত্থান বলা উত্থান বলা যায় তা এখন জেহাদ তো আর সবাই করে না হাজারে একজন জেহাদ করার সুযোগ পায় আমরা সাধারণ মুসলমান তাহলে ওয়াহাবিদের মধ্যে থেকে জেহাদ চলে গেল আচ্ছা এখন এখন জেহাদ যখনই চলে গেল থাকলো কি থাকলো শুধু ওই রিচুয়াল বর্তিকালে রিচুয়াল তাও হাজার হাজার আদিস থেকে বাসাই করা আদিস থেকে হাজার হাজার রিচুয়াল মানাইছে তো যাই হোক আহলে হাদিস নিয়ে আলোচনা করবো না এখানে এই ওয়াচটা নিয়ে আলোচনা করব এখানে ওয়াচটা নিয়ে আলোচনা করবো এটা ওয়াচটা একটু শোনাই নেই উনি কিন্তু খুবই জ্ঞানী মানুষ খুব ভালো বলেন মানে আহলে হাদিস হিসাবে খুব ভালো বলেন তবে এইখানেও ওনার ব্যাপারে ওনার জ্ঞান অনুযায়ী কিন্তু উনি ঠিক কথাই বলতেছেন মানুষকে সাবধান করাই ভালো আমি বলতেছি এখানে আমার কথাটা আমি কেন বলতেছি একটা সাইডকে পুরোপুরি অফ করে দিতে হয় না আপনার আধ্যাত্মিকতাই যদি না থাকে তাহলে ধর্মের একটা সাইড বন্ধ হয়ে গেল ধর্মের ধর্মে শুধু ধর্ম তিনটা ধারা আছে একটা হইল সাধারণ মুসলমানদের জীবন ধারা পাচক্ত নামাজ পড়া রোজা রাখায় হজ হজ জাকাত এইগুলো আর একটা হইল জেহাদিদের জীবনধারা যারা জেহাদ করে তারা অবস্থা চলে যাবে ডাইরেক্ট আর একটা হইল এই সুফিদের সুফি জীবনধারা তিন তিনটা মূলধারা আছে ইসলামের এবং এই মূলধারার থেকে আপনি একটাকে বা দুইটাকে কেউ আসে জেহাদ বাতিল করে দিল কেউ কেউ আসে পুরা সুফিবাদ বাতিল করে দিল 
এই ধরনের করাটা ঠিক না কারণ কোরআন এটার ইন্ডিকেশান দেওয়া আছে হাদিসে ইন্ডিকেশান দেওয়া আছে এবং আপনি যদি মনে করেন কোরআন এবং হাদিসের এই বিষ এই লাইনে কোরআন এবং হাদিসের জ্ঞান শেষ না জ্ঞান তো মানুষের বাড়তে পারে আল্লাহ এই জন্যই একটা জিনিস বলি আল্লাহ এই জন্যই খিজিরের মাধ্যমে উদাহরণ দিছে মুসার জ্ঞান হইল ধর্মীয় জ্ঞান পুরা তোরার জ্ঞান ছিল মুসার জ্ঞান মুসার পুরা তোরার জ্ঞান তোরাতে কি নাই কোন আইনটা নাই হাদিসে যা যা পাবেন তার সাথে অনেক বেশি আছে তোরায় তো এখন তোর তোরার জ্ঞান ছিল তারপরেও ওনাকে আল্লাহ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলেন নাই তারা নিয়ে গেছে খিজিরের কাছে খিজিরের জ্ঞান তো তাহলে জ্ঞান তাহলে খিজিরের জ্ঞানটা কি জ্ঞান সেটা কি কোরআনে আছে নাই ইন্ডিকেশান দেওয়া আছে যে এই ধরনের জ্ঞান মানুষের থাকতে পারে এই ধরনের জ্ঞান থাকার পরে কি হলো যে তার কাছ দিয়ে যাইবে গেলে বাজা মাছ যান তৈরি যায় সে পানির নিচে থাকে সে ভবিষ্যৎ জানে আলিমুল গায়েব তো শুধুমাত্র আল্লাহ কিন্তু দেখা যাইতেছে খিজিরও জানে সে বাচ্চা দেখে বলতে পারে যে বাচ্চা বড় হয়ে খারাপ হবে এবং তার এতটা অথরিটি আছে সে বাচ্চাটাকে মেরে ফেললো এবং মাইরে টেরে বলতেছে যে তোমার আল্লাহ চাইলেন যে মেরে ফেল মেরে ফেলা হোক এই জন্য মারছি আচ্ছা বোয়াল দেখে বুঝে গেলেন নিচে গপ্ত ধন আছে এইগুলা আলাদা ধরনের জ্ঞান নফস রু এগুলোর মাধ্যমে এই জ্ঞানের ডেভেলপমেন্ট হয় ওই জ্ঞানটা কিভাবে বাড়ে বা ওই জ্ঞানটা কি এটা তো করানে নাই কিন্তু ইন্ডিকেশান দেওয়া আছে যে ওই জ্ঞান কিন্তু আছে এরপরে এই জ্ঞানটা আসছে মানু মুসলমানদের মধ্যে ধীরে ধীরে দু একটা স্কুল অফ থট মেইনলি হয়তো হজরত আলী বড় পেশা খাজা মজুদ্দিন এই স্কুল অফ থটটা খুব রিলায়েবল এই রিলায়েবল স্কুল অফ থটে এইগুলো আস্তে আস্তে এই জ্ঞানটা বাড়ছে এখনকার এখন মডার্ন যারা সুপি আছে তাদের অনেক জ্ঞান ওই লাইনের জ্ঞান সবার সাথে আলোচনা করে না কিন্তু এই লাইনের জ্ঞান বাড়ছে এবং এই লাইনের প্র্যাকটিস বাড়ছে রিচুয়াল বাড়ছে এবং ওই জ্ঞান তো আপনি কোরআনে খুঁজলেও পাবেন না হাতিসেও পাবেন না শুধু ইন্ডিকেশানটা পাবেন কোরআন তো কোরআনে বলছে কি যে হাত করো কোথাও বলছে যে রাইফেল দিয়ে যে হাত করো যে হাতে যুদ্ধে যাওয়ার আগে কেমন ফ্লেস মানে কাউন্সিলমেন্ট করে নিও এরকম তোমার পোশাক হবে কম বেড পোশাক যাতে নাকি শত্রু তোমাকে দেখতে না পারে গুলি করবা এম করে এম কীভাবে করতে হয় এগুলো বলা আছে অ্যাটাক কি ডিফেন্স কি এম্বুস কি এগুলো কোরআনে আসে নাই শুধু বলে দিচ্ছে যে হাত করো যে হাত কীভাবে করবা কীভাবে করতে হবে এটা মানুষ বাইর করবে তুমি সর্বোত্তম পদ্ধতিতে যে হাত করবা তোমার জ্ঞান বুদ্ধি খাটায় সবচেয়ে ভালো অস্ত্র বানাবা ভালো পদ্ধতি প্র্যাকটিস ব্যবহার করবা ভালো রণকৌশল ব্যবহার করে তুমি যে হাত করবা কোরআনে কী বলছে আকিমি সালাত আকিমি সালাত মানে কি আপনি ওয়ার্ড ধরে বুঝতে হবে আপনি যদি আগেই একটা বান্ধ ধারণা সালাত মানে নামাজ ধরে বসে থাকেন সালাত মানে প্রার্থনা ধরেন নামাজ প্রার্থনা এগুলো তো আরবিয়ানরা পরে বানাইছে এইগুলোর অর্থ অরিজিনাল সালা মানে কি সাল্লু মানে সংযোগ করা সংযোগ করা আকিমি সালাত মানে সংযোগ করো আকিমি সালাত সংযোগ করো সকালে দিনের দুই প্রান্তে এবং রাত্রির আগমনিতে দিনের দুই প্রান্তে সংযোগ করো এই সংযোগটা কি মানুষকে সংযোগ করো অ্যাসেম্বলি তৈরি করো জামাত তৈরি করো দিনের দুই প্রান্তে জামাত তৈরি করো তাহলে মসজিদ থেকে আজান দিল ফজরে কিংবা মসজিদ থেকে আজান দিল মগরিবে তাহলে মগরিবে আপনি সংযোগ করতেছেন গণজমায়ত করতেছেন মানুষের সাথে জনগণের সাথে সংযোগ করতেছে কে আকিমিস রসুলকে বলছেন তাহলে নেতা সংযোগ করতেছে জনগণের সাথে আজান দিল জনগণ আসলো এই যে জনগণ আইসে গেল মসজিদে জমায়েত হইল জামাত প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল ইমাম সাহেব দাঁড়া আছে এইটি কিন্তু আকিমি সালাত হয়ে গেছে এখন ইমাম সাহেব বক্তৃতা দিলে দিলেও আপনি কিন্তু ওই নামাজ আকিমি সালাতের মধ্যে আসেন কারণ এই জন্য জোহরের অনেকে বলে না জোহরের চার রেকাত দুই রেকাত হয়ে গেল কেন জুম্মার দিন অনেকে বলে যে দুই দুই রেকাত হইল খুদবা আর দুই রেকাত হইতেছে নামাজ মানে খুদবা শোনাও ওই রকম একই মেইন আকিম ইসালাত হচ্ছে আজান আজান দিলে মসজিদে লোকজন গেল জামাত প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল আকিম ইসালাত হয়ে গেল এবং দিনের দুই পাঁচে এবং রাত্রের আগমনিতে এখন রাত্রের আগমনিতে এখন এলাকা ভিত্তিক এবং সময় ভিত্তিক আগেকার দিনে রাস্তায় লাইটা ছিল না ঘরের মধ্যে লাইটা ছিল না রাত আটটায় গভীরায় তৈরি যেত তখন কি লোকের জন্য কি রাত্রের আগমনই ছিল কি আসর থেকে মগরিব 
আচরে রক্তে গেল সন্ধ্যার সামনে সন্ধ্যার আগে আগে আলো থাকতে থাকতে বাসায় চলে আসলো আর এখন লাইট মাইট আসছে চারদিকে রাত রাত হয় রাত এগারোটার সময় আবার এখন হুজুর বলতে পারে যে হ্যাঁ মগরিবে সময় আসতে হবে আটটার দিকে ঈশার নামাজ পরে যাইতে হবে তাহলে ওই শেষের প্রান্তটা একটু বড় শুরু হয় মগরিব দিয়ে শেষ হয় ঈশায় অথবা শুরু হয় আসর দিয়ে শেষ হয় মগরিবে তাহলে দুই প্রান্তে এলো মূল আকিমের সালাদটা আকিমের সালাদ তাহলে মূল জিনিসটা কি এটা আর ঘরে হচ্ছে না জামা জামাতে পড়তে হবে এবং মসজিদে যা পড়তে হবে কোন মসজিদ ওই এলাকার মসজিদ আপনি যে এলাকায় থাকেন সেই এলাকার মসজিদ দের ইমাম সাহেব যখন আজান দেওয়া হবে আপনি যাবেন যায় যখন জমায়েত হয়ে যাবেন তখন হয়ে গেল আকিম ইস্তালাত মানে সংযোগ স্থাপন করে ফেলছে ইমাম সাহেব এখন ইমাম সাহেব যা বলবে সেই অনুযায়ী কাজ করবেন এবং বলাটা কোরআন ভিত্তিক হইতে হবে কোরআনের আয়াত পইরা তারপর নিয়ে বলবেন যে এই কাজের জন্য এই কাজ করতে হবে এই আয়াতের জন্য এই কাজ করতে হবে তারপরে নামাজ পড়াবেন নামাজটা ফরমাল নামাজ পড়ে মানুষ পড়ে মানুষ মনে করবে যে খুব ধর্মের কাজ করে ফেলেছি কারণ হুজুরের কথা কিন্তু অত গুরুত্ব দিবে না যেহেতু নামাজটা আসে এই জন্যই অনেকে যাবে তা নামাজটা পড়াইয়া তারপরে দোয়া করে শেষ আর অনেকে দোয়া না করলেও শেষ দোয়া মানে কাজ করা কেউ দোয়া বলে তাহলে এখন এই যে অর্থ এই যে কিসের মধ্যে আকিমের সালাদ কেন বলা শুরু করলাম এখন এই যে বিভিন্ন ধরনের নিজস্ব ইয়ে নিয়ে আসা ব্যাখ্যা নিয়ে আসা কোরআনে যেটা ঠিক যেটা বলছে সেইটা না বুঝা অন্য জিনিসটাকে বোঝা এইটাতেই এই ডাউটগুলা সৃষ্টি হয় তা যাই হোক এক্সাক্টলি যেটা বুঝছে আকিমি সালাম সালাম ডিকশনারিতে অরিজিনাল মানে হইতেছে সংযোগ স্থাপন করে আমি সংযোগ স্থাপনই বুঝবো তাহলে আকামের সালা এই নামাজ সংযোগ প্রতিষ্ঠা করো বা জামাত প্রতিষ্ঠা করো এইটার কাজ কিন্তু বাড়িতে নামাজ পড়লে হবে না বাড়িতে নামাজ হলো সেটা হলো গ্লোরিফাই গড আল্লাহর প্রশংসা করো কোরআনে বারবার বলছে সকালে সন্ধ্যায় রাত্রে দুপুরে অনেক টাইম দেওয়া আছে মানে যে কোনো সময় রাত আল্লাহর প্রশংসা করা যায় তাহলে আল্লাহর প্রশংসা যেখানে আছে সেটা কিন্তু বাড়ির নামাজ বাড়িতে পড়তে হবে যেখানে আকিমের সালাত আছে এবং সময় দেওয়া আছে দিনের দুই প্রান্তে এবং রাত্রের কিয় দংশ এখন এই বা রাত্রের আগমনিতে বা কিয় দংশ যেটা ইচ্ছা করতে পারেন না আর ছোট্ট মাগরিব অথবা মাগরিব টেসা তাহলে এই আকিম ইস্তালাত মানে জামাত প্রতিষ্ঠা করো সংযোগ স্থাপন করো কার সাথে ইমাম সাহেবের সাথে সাধারণ মানুষের সংযোগ স্থাপন করো তার মানে কি এটা মসজিদ ছাড়া হয় না এবং বাড়িতে আপনি ফরজ নামাজ পড়লে হবে না এটা এখন না পাইতে এখন কী করা যাবে পুরো ফেলাই দেন কেমন দিন মাফ হয়ে যেতে পারে আল্লাহ রহমান রাহিম তবে আমি থিওরিটিক্যালি বললাম মসজিদ ছাড়া আপনি আকিম ইস্তালাত হয় না বাড়িতে সেটা হয় কি গ্লোরিফাই গড আল্লাহর প্রশংসা করো এটা বাড়িতে হয় তো এরকম ওয়ার্ড টু দ্য পয়েন্টে বুঝতে হবে যে এই ওয়ার্ডটার মিনিং এই নাহলে আপনি নানান রকমের ওই ব্যাখ্যা দিয়ে বাইরে চলে গেলে হবে না ব্যাখ্যাটাও আপনার ওই কোরআনের বা রসুলের জীবনের সাথে মিলতে হবে রসুলের জীবনের সাথে যদি মিলে তাহলে বুঝবেন যে আপনার ব্যাখ্যাটা ঠিক আছে আপনি নিজে একটা কোরআনের ব্যাখ্যা দিলেন ব্যাখ্যা দিয়ে রসুলের জীবনের সাথে মিলাই দেখবেন হাদিস না কিন্তু জীবনই হাদিস তো সিরা বিরাই হেন থেকে হেন থেকে খুঁটে খুঁটে নিয়ে আসছে এক হাদিস এক এক রকম ব্যাখ্যা করা যায় কিন্তু রসুলের জীবনই হইতেছে একদম সেট করা ক্রোনোলজিক্যালি আসছে একদম ছোটোবেলার থেকে একদম মৃত্যু পর্যন্ত ওইখানে আপনার ওইখানের কাজগুলার একটা কাজ কাজ নিয়ে দেখলেন যে রসুলের জীবনের এই ঘটনার সাথে এই কাজটা মিলে যাইতেছে তার মানে আমার ব্যাখ্যা ঠিক আছে রসুলের জীবনের সাথে মিস মিলতেছে না তার মানে ব্যাখ্যা ঠিক নেই রসুলের জীবন এবং সেই সাথে মদিনার কালচার বা কুফার কালচার তা যাই হোক মানে মনসুর আল্লাহ বিষয়ক যে উনি যে কথাগুলো বলছেন ওটা আলোচনা করবে এটা একটু শুনবো শুনে একটু আলোচনা করবো বেশি সময় নিব না এই দেখেন কিছু কিছু জিনিস সেরে দেওয়াই ভালো একদম স্পষ্ট করে বললাম মনসুর হাল্লাস বায়াজিদ বোস্তামি ইবনে আরাবির সিরিকি কুফুরি আত্মে আকিদা মানে বাতিল করে দিলেন সিরিকি কুফুরি বলা ঠিক না ভ্রান্ত বলতে পারেন কিন্তু আপনি একটা কুফুরির ডিগ্রি লাগাই দেওয়া মানে কি ওইটা বাদ দিয়ে দিলেন কে বাদ দিয়ে দিল আহলে হাদিসরা বাদ দিয়ে দিল তাহলে আহলে হাদিস কী থাকলো রিচুয়ালের ইসলাম থেকে গেল শুধু জেহাদ তো আর করতে পারবে না জেহাদ কোথায় করে হাজার একজন জেহাদ করে আর জেহাদ করলেই উল্টাপাল্টা জেহাদ করলেও হয় না আল্লাহ যেখানে কতল বলছে সেখানে এই শুধু যুদ্ধ করা যায় আপনি জেহাদ তো করতে পারেন জেহাদ মানে সংগ্রাম ধর্মপ্রচার করে বেড়েছেন তাবলিগে বেড়েছেন 
হাট চাটতে যাইতেছেন আপনি জেহাদে আছেন কিন্তু মারামারি গ্রহণ করতে পারবেন কতল যেখানে আছে কোরআনের উল্লেখ আছে কতল উল্লেখ আছে শুধুমাত্র সুরা নিসায় মুনাফিকদের বিরুদ্ধে তবায় পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে আর হইল মুসলমানদের মধ্যে যদি গণ্ডগোল লাগে তাইলে আপনি কতল করতে পারবেন আর অন্য কোনো ক্ষেত্রে কতলের জেহাদ করতে পারবেন না আপনি মুসলমান দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জেহাদ করতে পারেন সংগ্রাম মানে বুঝাইয়া কিন্তু কতলের জেহাদ করতে পারবেন না মারামারি করতে পারবেন না মানুষের মাথায় মারি দিতে পারবেন মারামারি মধ্যে যেতে পারবেন না কারণ ওখানে কতলের অর্ডার নাই ওটা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে যাবে জেহাদ বুঝতে গেলে অনেক ক্রিটিক্যালি আপনার বুঝতে হবে ভালো মতন কোরআন বোঝা না না থাকলে কিংবা সাইন্টিফিক তফসিল না পড়ে থাকলে আপনি তো বুঝবেনই না কারণ আপনি তো সাইন্টিফিক তফসিল ছাড়া তো আপনি প্রেক্ষাপটি বোঝেন না কোরআনের কোন 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 প্রেক্ষাপটে আসছে কি বুঝতে হবে যেরকম একটা যে কোনো রকম ইচ্ছা ব্যাখ্যা করতে করতে গেল তাহলে তো হবে না আচ্ছা যাই হোক কোরআন নিয়ে আলোচনা করবো না এই এই যে এই যে আলে হাদিস আলারা কীভাবে দেখেন এই সুপিবাদের বিরোধিতা করে এটা হলো কি একদম শিরি আমার মতে তো সে শিরকি কুফরি এগুলো না না বলাই ভালো বল বলতে পারেন যে এটা সন্দেহজনক আকিদা কিংবা বলতে পারেন যে বিপজ্জনক আকিদা মানে কি এই আকিদা সামান্য এদিক অধিক হয়ে গেলে কুফরির মধ্যে চলে যেতে পারে আপনি বিপজ্জনক বললেই লোকে বুঝবে একদম কাফের ডিক্লেয়ার করার কিছু নাই আচ্ছা এনে শুনতে থাকি অন্যতম শিরকি কুফরি আটিদা অথচ এটা এই দেশের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মুসলমান এই বিশ্বাসের মধ্যে আছে যে বান্দা আর আল্লাহ একজন আর একজনের মধ্যে ঢুকে যায় এই জন্য একটা বান্দার আল্লাহ একজন আর একজনের মধ্যে ঢুকে যায় এটা তো কোরআনের থেকেই আমরা জানি আল্লাহ কি বলছে তোমার শাহরগের চাইতে নিকটবর্তী তার মানে কি আমার শাহরগ তো আমার চামড়ার তলে শাহরগ তো আমার শাহরগ তো চামড়ার উপরে না শাহরগটা চামড়ার ভিতরে তার চাইতেও নিকটবর্তী তার মানে কি আমার ভিতরে ঢুকে আছে আল্লাহ আল্লাহ কি বলছে যে সমস্ত মহাবিশ্ব আল্লাহর হাতে কেমন দিন ওইটার এই জরাই এগোটাইবেন যে দিকেই তাকাও আল্লাহর চেহারা মানে কি তিনি সব দেখেন সব শোনেন এটা কোরআনে বারবার বারবার আসছে তার মানে কি তার চেহারার থেকেও ওই তার নফসের বিকশিত হয়েছে ওই নফসের শক্তি তার চেহারার থেকেও বিকশিত হয়েছে তার যার ফলে তার চেহারাটা সব জায়গায় আছে যে দিকে তাকান তার চেহারা আছে মানে তার তার কান আছে উনি শোনেন চোখ আছে দেখেন তার চেহারা ওই নফসের চেহারা তার মুখ আছে তুমি যে কোনো জায়গায় একটা কথা বলে দিতে পারেন হুকুম দিয়ে দিতে পারেন নাক আছে উনি উনি গন্ধ নিতে পারেন ইচ্ছা করলে শ্বাস নিতে পারেন তো শ্বাস নেওয়ার দরকার না মানা তার তুমি কোনো অক্সিজেনের উপরে নির্ভরশীল না আচ্ছা যাই হোক আল্লাহ আকৃতিতে আল্লাহ আছেন আরো সে আচ্ছা আকৃতি বিশিষ্ট আল্লাহ এটা কিসের বাইবেলে আছে হাদিসেও আছে যে আল্লাহ আকৃতি আছে তিনি মানুষকে আল্লাহ মানুষ আদমকে নিজের মতন করে সৃষ্টি করছে মানে যেরকম ছিল আদম সেরকমই আল্লাহ আল্লাহ কেমন দেখতে আদমের মতন দেখতে আদম কেমন দেখতে আমার মতন দেখতে তাহলে ঘুরে দেয় আল্লাহ আমার মতন দেখতে বললে ভুল হবে না ও সেই আকৃতিতে আল্লাহ আরও সে আছেন এখন এই আল্লাহ সারা মহাবিশ্বব্যাপী কেমনে আছেন উনি ইস্তাহা করছেন আকাশে ইস্তাহা করছেন আকাশ মানে কি এই মহাবিশ্বে ইস্তাহা করছেন কি ইস্তাহা করছেন উনি তার নফসের শক্তি ইস্তাহা করছেন নফসের শক্তি উনি নফসের শক্তিকে ডাইন হাত আকারে তিনি মহাবিশ্বে ইস্তাহা করছেন এরপরে মহাবিশ্ব যখন সুস গঠিত হয়ে গেছে চাঁদ সূর্য গ্রহ নক্ষত্র সব ঠিক মতন চলা শুরু করছে এই মহাবিশ্বের কাজ শেষ তখন উনি আরও সে বাম হাত আরও সে ইস্তাহা করছেন আরশের মাধ্যমে তিনি উনি যান না তো দেখেন তাইলে হাত ইস্তাহা করছেন সশরীরে না তাইলে মানে বডি না তাইলে আল্লাহর যে নফসের হাত এটা কি দিয়ে তৈরি এই যে গ্রাভিটি আল্লাহ বলেন চাঁদ সূর্য আমি ধরে রাখি আমি দিন করি আমি রাত করি মানে পৃথিবীরে আমি ঘুরাই এগুলো কে করে আমরা দেখি গ্রাভিটি করে গ্রাভিটেশনাল ফোর্স তাহলে সমস্ত মহাবিশ্বকে পরিচালনা করতেছে গ্রাভিটেশনাল ফোর্স তাহলে গ্রাভিটেশনাল ফোর্স তার নফসের হাতের একটা ফোর্স উনি বলেন আল্লাহ বলেন যে আমি মহাবিশ্বকে সম্প্রসারিত করি তার মানে কি বৈজ্ঞানিকরা আবিষ্কার করছে যে ডার্ক ডার্ক এনার্জি মহাবিশ্বকে সম্প্রসারিত করতে সাহায্য করে তার মানে কি 
ডার্গেন এর যে তার নফসের হাতের একটা ফোর্স এই মহাবিশ্বের যে সাবডেমিক পার্টিকেলগুলা বিভিন্ন কোয়ান্টাম ফিল্ডের মধ্যে ধারণকৃত এই ফিল্ডগুলা আট দশটা ফিল্ড আছে এই ফিল্ডগুলা আল্লাহর ডাইন হাতের নফসের ফোর্স ফিল্ড তাহলে অনেকগুলা ফোর্স ফিল্ড মিলে তার ডাইন হাত ডাইন হাত সৃষ্টি এই ফোর্স ফিল্ড ফোর্স ফিল্ড একটা ফোর্স ফিল্ডকে রু বলা হয় আর এই সম্মিলিত ফোর্স ফিল্ড মনে করেন আট দশটা বা দশ পনেরোটা ফোর্স ফিল্ডের সমন্বয়ে তার ডাইন হাত গঠিত নফসের ডাইন হাত গঠিত তাইলে এই জন্য তাকে বলতে হবে নফসের হাত তার হয়তো আল্লাহর হয়তো নিরানব্বইটা বা নফস ফোর্স ফোর্স ফিল্ডের সমন্বয়ে আল্লাহর নফস গঠিত নিরানব্বইটা জানা অজানা ফোর্স ফিল্ডের মাধ্যমে তার নফস গঠিত তার থেকে দশ পনেরোটা উনি সম্প্রসারিত করছেন করে ওই মহাবিশ্বের মধ্যে বা আসমানে ইস্তাহা করে দিয়েছেন তারই মধ্যে একটা হলো গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স একটা ডার্ক এনার্জি একটা ভ্যাকুয়াম এনার্জি হিসাবে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করছে দশ পনেরোটা কোয়ান্টাম ফিল্ডস হিসাবে আবিষ্কার করছে শুধু যে ডাইন হাত আর ইস্তাহা করছেন আকাশে বাম হাত ইস্তাহা করছেন উনি আরও সে এটি কিন্তু তার আকৃতি বিশিষ্ট আল্লাহর ডাইন হাত বাম হাত না তার আরও হাত আছে নফসের ডাইন হাত নফসের বাম হাত তার চেহারা আছে আকৃতি শুধু বিশিষ্ট আল্লাহর চেহারা আছে আল্লাহ আদমরে নিজের মতন করে সৃষ্টি করছে তাহলে এই চেহারাটা তো আরও সে আছে এই চেহারা থেকে উনি নফসের চেহারা বাড়াই দিছেন এই নফসের চেহারা বাড়াই দেওয়ার কারণে হয়েছে কি ওনার দৃষ্টিটা প্রসারিত হয়ে গেছে সব জায়গায় ওনার শ্রবণ শক্তি প্রসারিত হয়ে গেছে সব জায়গায় ওনার কথা বলার শক্তি প্রসার প্রসারিত হয়ে গেছে সব জায়গায় ওনার কোনো কিছু নাক দিয়ে শ্বাস ঘ্রাণ নেওয়ার শক্তি প্রসারিত হয়ে গেছে সব জায়গায় এই জন্য সব জায়গায় ওনার চেহারা বিরাজমান এটা কোরআন এর আয়াত যেদিকে তাকাও আল্লাহর চেহারা তাহলে আল্লাহ তো মিশে আসে সৃষ্টির সাথে মিশে আসে সৃষ্টিকে ধারণকারী তিনি তার আত্মার মাধ্যমে মানে নফসের মাধ্যমে নফসের ডান হাত নফসের বাম হাত এবং নফসের চেহারা চেহারার চেহারার থেকে প্রকাশিত যে নফস রেডিয়েট করতেছে এর মাধ্যমে সৃষ্টিকে উনি ধারণ করে রাখছেন সব দেখতেছেন সব শুনতেছেন ধারণও করে রাখছেন আচ্ছা এই নফসগুলা যেগুলো নাকি এই ডাইন হাতের নফসের যে ফোর্স ফিল্ডগুলো বাম হাতের নফসের যে ফোর্স ফিল্ডগুলো এগুলো উনি নির্দিষ্টভাবে ডিজাইন করছে এইগুলার এই জন্য আমরা এইগুলোকে ফিক্সড ন্যাচারাল ল হিসাবে দেখি আচ্ছা এটম টেটম সব উনি ধরে রাখছেন আচ্ছা উনি ধারক এবং বিবর্তক তাহলে এই যে আল্লাহ তাহলে মহাবিশ্বের সব জায়গায় আছেন এখন একটা মানুষের ক্ষেত্রে যদি একটা মানুষ বলে যে এখন চিনি আর পানি মিশে গোলায় শরবত হয়ে গেছে এখন আমি একটা মানুষ আমি বললাম যে আল্লাহ তো আমার সারের চেতে নিকটবর্তী আমার সব জায়গায় আছে সারা শরীরে আল্লাহ আছে এখন আমি আল্লাহ হয়ে গেলাম না আল্লাহ থাকলেও আমার মধ্যে পর্দা আছে বিভেদ আছে স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য আছে আল্লাহর গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স আল্লাহর নফসের হাতের একটা শক্তি সে এটা আল্লাহর শক্তি এই যে একরকম শক্তি আর এক রকম শক্তি আছে যেটা আল্লাহ ফুৎকার করে দিয়ে দিয়েছেন ফু করে দিয়ে ফুৎকার করে দিয়েছেন এই ফুৎকার করে সে দেওয়া শক্তি দিয়ে উনি সৃষ্টি বস্তু বানাইছেন এই যে এটাও একসময় আল্লাহ ফুৎকার করে কিছু ফোর্স ফিল্ড আল্লাহ আলাদা করে দিয়েছিলেন স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স ফিল্ড উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স ফিল্ড ম্যাগনেটিক ফোর্স ফিল্ড এগুলো আলাদা করে দিয়েছিলেন কিছু নূর নূরও আলাদা করে দিয়েছিলেন যেটাকে নাম দিয়েছিলেন নূর মোহাম্মদি তাই এই যে এই যে ফুৎকার করে দেওয়া যে ওনার যে শক্তি সেই শক্তির মাধ্যমে সৃষ্টি তৈরি হয়েছে ফুৎকার করে দেওয়া যার ফলে এটা সৃষ্টি এটা আল্লাহ না আর আল্লাহর সাথে যুক্ত আছে যেটা সেটা আল্লাহর শক্তি যুক্ত আছে যেমন গ্র্যাভিটি ডার্ক এনার্জি এগুলো আল্লাহর সাথে যুক্ত আছে আল্লাহই সম্প্রসারণকারী আল্লাহই পাখি ধরে রাখে আল্লাহই চাঁদ সূর্য ঘোরার নিজে ওইটা যুক্ত শক্তি ওটাকে উনি ফুৎকার করে দেন নেই আর যেটাকে ফুৎকার করে আলাদা করে দেয় সৃষ্টি দুটো উপাদিত হয়েছে সেটা আল্লাহর দাস কারণ এই ফুৎকার করে দেওয়ার পরে অনেক পরিবর্তন করতে করতে একটা পর্যায়ে যারা বিভিন্ন রকমের পদার্থ হয়েছে তারপরে জেনেটিক কোডের মাধ্যমে লাইফ তৈরি করা হয়েছে যে মানুষ তৈরি করেছে বিভিন্ন জীবজন্তু তৈরি করেছে এগুলো সৃষ্টি ফুৎকার করে দেওয়া হয়েছে আলাদা এখন সৃষ্টির সাথে স্রষ্টা মিশে গেলে তো সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে এর মধ্যে সুফিরা কি করে তাদের তাদের মধ্যে কিছু কিছু আল্লাহর ইচ্ছা প্রতিফলিত হয় তার মনের মধ্যে কিছু এলহাম হয় তার মধ্যে আল্লাহর সাথে একটু ডিপার সংযোগ হয় যখন আল্লাহ বলেন যে আমি তার কান হয়ে যায় যা দিয়ে শুনে চোখ হয়ে যায় যা দিয়ে দেখে হাত হয়ে যায় যা দিয়ে সে ধরে এটা হলো অতিরিক্ত ইবাদতকারীদের এবং জোত মানে যারা জীবন্ত 
সংসার ত্যাগী কিংবা এমন অনেক আছে যারা নাকি ধর্মপ্রচারে লিপ্ত বিভিন্ন জায়গায় যে বিপদের মাথায় নিয়ে ধর্মপ্রচার করছে যেসব সুবিরা এদের মধ্যে আল্লাহ কিছুটা প্রকাশিত থাকে কানেকশানটা বাড়ে এটার একটা পদ্ধতি আছে যেগুলো একটি বিস্তারিত আমরা জানি না জানি না বলে এই যে তাদের থিউরি মিউরি সব কুফরিয়া কিতা বলে দিতে হবে তা না বলতে হবে আমি জানি না ওটাকে কুফরি ডিক্লেয়ার করে দেওয়া হবে না আর কেউ দেখিনি কলপ কি কলপ কি কলপ আগে বুঝতে হবে কলপ হইল আল্লাহ যে রু আল্লাহ নফস তো দিছে না আমার একটা দুইটা আত্মা একটা হলো নফস মনে করেন বিশ তিরিশটা ফোর্স ফিল্ডের সমন্বয়ে অজানা ফোর্স ফিল্ডগুলো এখানে আবিষ্কৃত হয় নাই ম্যাগনেটিক ফোর্স ফিল্ড যেমন একটা ফোর্স ফিল্ড সেরকম আমার মধ্যে হয়তো দশ বিশ তিরিশটা ফোর্স ফিল্ড আছে যার মাধ্যমে আমার নফস তৈরি এই নফসের এই নফসের ফোর্স ফিল্ডগুলোর কারণে আমরা বিভিন্ন রকমের আবেগ অনুভব করি আবেগ নফস থেকে আসে ভয় ভীতি ভালোবাসা এইগুলো ঘৃণা এইগুলো সব ফোর্স নফস থেকে আসে ওগুলো ব্রেন থেকে আসে না আর ব্রেন থেকে আসে ক্যালকুলেশন যুক্তি মেমোরি এগুলো আসে আবেগটা আসে নফস থেকে আচ্ছা কারণ জাস্ট জন্ম নিছে এই মাত্র এক মিনিট বয়স এই শিশুরও কিন্তু আবেগ থাকে কিন্তু তার ব্রেন তো খালি তাহলে আবেগ আবেগে আসতেছে কোর থেকে তার মানে আবেগটা আসে নফস থেকে আচ্ছা এই এই যে নফস নফস ছাড়াও আমাদের আর একটা আত্মা আছে সেটা হলো স্পেশিয়াল একটা রু আল্লাহ ফুৎকার করে দেয় তাহলে এই স্পেশিয়াল রোটা যখন আল্লাহ ফুৎকার করে দেয় তখন আমরা চেতনা পাই একটা শিশু জন্ম নিল তার নফস আছে সে জীবিত কিন্তু তার কোনো জ্ঞান থাকে না যখনই আল্লাহ নফস রু ফুৎকার করে দেয় রু ফুৎকার করে দেয় তখনই সে কেন্দে ওঠে আদম তৈরি করার পরে আদম ঘুমাচ্ছিল আল্লাহ রু ফুৎকার করে দিল সে উঠে বসার চেষ্টা করতে লাগলো ওই সময় ফেরেস তাদেরকে আদেশ দেওয়া ছিল তারা চেষ্টা করলো এখন এই যে আল্লাহ রু ফুৎকার করে দিচ্ছে এই ফুৎকার করা এটা কিন্তু সৃষ্টি হয়ে গেল সৃষ্টির পর্যায়ে চলে গেল যে জিনিসটাকে আল্লাহ ফুৎকার করে দিচ্ছে সেটা সৃষ্টির সাইজে চলে আসবে আর যেটা আল্লাহর সাথে লাগে আছে এখনও মানে আল্লাহ ফুৎকার করে দেয় নাই সেটা তো আল্লাহর শরীরের থেকে সাথে আছে ফুৎকার করে দেওয়া একটা রু এটা আলাদা রু রুকে আল্লাহ বলা যাবে না অনেক অনেক আজকাল রুকে আল্লাহ বলে এই রুটা আমাদের শরীরে বুকের একটা মাংসপেশিতে সেট হয় এটা হাদিস অনুযায়ী বললাম এই বুকের মাংসপেশিতে সেট হয়ে রুটা একটা ফোর্স ফিল্ড এটা একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে এর মধ্যে এই ফ্লাক্স তৈরি করে এই ফ্লাক্সের মধ্যে কি আসতেছে ব্রেন থেকে মেমোরি আসতেছে নার্ভ নার্ভের মাধ্যমে ইলেকট্রিক সিগনাল আসে ব্রেন থেকে যে মেমোরি সিগনাল আসে এগুলো ইলেকট্রিক পালস আইসা এই বুকে আসে বুকে আইসা এই ইলেকট্রিক পালস পালসগুলো করে কি ওই ফ্লাক্সের উপরে বা রুর ফিল্ডের উপরে একটা ভার্চুয়াল মন তৈরি করে এই ভার্চুয়াল মনকে ভার্চুয়াল ব্রেন ভার্চুয়াল ব্রেনকে আমরা মন বলি বা কলব বলি আর এই যে রু রুর দুইটা আবেগ আছে একটা হলো আনন্দ এবং দুঃখ তাইলে যে চিন্তা মনে করেন ব্রেন একটা চিন্তা পাঠাই দিচ্ছে এখানে যেটার মধ্যে দুঃখ দুঃখের চিন্তা এটা কিন্তু এই রুটা আবার বন্ধ করে দেবে সে ওই মানুষের ব্রেন তো অনেক রকমের চিন্তাই আছে অনেক সিনেমা লক্ষ লক্ষ সিনেমা এখানে ঢুকানো আছে সারা জীবনের কোনটা চলবে এটা রু যেটা আনন্দ পায় সেটা চলবে আমরা সেই চিন্তা করতে থাকি তাহলে রু চিন্তা করায় আমাদেরকে রু কলব সৃষ্টি বা মন সৃষ্টি করে তাহলে কলবল মমিন মুমিনের মন আল্লাহর আরস সেটা কিভাবে এই যে রুটা আছে এই রুর মধ্যে আল্লাহ একটা দুইটা আঙ্গুল দিয়ে রাখছে আল্লাহর যার ফলে কি হয় আল্লাহ তার চিন্তাকে কন্ট্রোল করতে পারে বা করে মুমিনের চিন্তাকে আল্লাহ সবসময় কন্ট্রোল করতে থাকে কারণ এই কলমের মধ্যে তার আঙ্গুল দেওয়া এটা কিন্তু রুন আর রুর অতিরিক্ত আঙ্গুল আর এই আঙ্গুলটার আর একটা কারণ হলো কি ও সে যখনই ঘুমাইতে থাকে তখন ওইটা ওই আঙ্গুল দেওয়া ওই রুটাকে সারাই না রু 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 না বাইর করে নিলে তার চিন্তা অফ হবে না আর চিন্তা না অফ হইলে সে ঘুমাবে না আবার ঘুম শেষ হইলে আবার 
ওই আঙ্গুল দিয়ে রুটা থেকে ঠেলে দিল ওটা বুকের সাথে সেট হয় মানুষের মন অ্যাক্টিভ হয়ে যায় মন অ্যাকশনে আসা আসা মানে তার চেতনা প্রাপ্তি তাহলে কলমল মমিন আরসুল্লাহ তো এটা ঠিক কথা আল্লাহর আরস মানে কি আল্লাহর হেডকোয়ার্টার আল্লাহ যেখানে কাজ করে আল্লাহর আরসে কি আছে আল্লাহর আরসে যে আকৃতি প্রাপ্ত যে আল্লাহ উনি থাকেন একটা এলাকায় এবং ওখানে তার কুর্সিও আছে ওখানে কেউ যাইতে পারে না আর অন্য জায়গায় যেখানে আছে ফেরেস্তা টেরেস্তা আছে তারা জান্নাত সামাত এগুলো পরিচালনা করে বিরাট লোমা পুজো আছে মনে করেন পৃথিবীর চাইতে বড় যার ডিস্ক তারপরে কলম আছে বিভিন্ন কন্ট্রোল সিস্টেম আছে এটা হলো আল্লাহর অফিস যেখানে নিয়ন্ত্রণ করা হয় সেই নিয়ন্ত্রণকারী অফিসটা কিন্তু সে আরসের মূল জিনিস ওইটার সাথে সিদ্ধার্তুল মন্তাও আছে আরসে সিদ্ধার্তুল মন্তন তার একটা অংশ আরসে সিদ্ধার্তুল মন্তা হলো একটা সার্ভার তা এই যে আরসের অফিস কন্ট্রোল সিস্টেম ওটা আরসের মাধ্যমে আল্লাহর মেইন মেইন অফিসটা হলো আরসে আর এই যে এখানে যে আল্লাহ নিয়ন্ত্রণ করতেছে এইটা হলো ছোট অফিস এখানেও মন কেউ নিয়ন্ত্রণ করে মানুষটার বিভিন্নভাবে পরিচালনা করেন আল্লাহ এই জন্য এটাকে ছোট অফিস এই জন্য আরস বলে আঙ্গুল দেওয়া অফিস এর মানে এই না যে হুজুর যেটা বলতেছে এই তো কলবল মহিনে আরসুল্লাহ মানে আল্লাহ এসে তার রুর মধ্যে যায় বসে পড়ছে আল্লাহ অনেক বড় তার রুর মধ্যে বসবো কেমনে এটা হাদিস এই লেখা আছে তার মুমিনের কলব আল্লাহর দুই আঙ্গুলে থাকে তাহলে হাদিস বাদ আহালে হাদিস হাদিস বাদ দিয়ে দিছে দুই হাদিস নিয়ে কথা বলতেছে এক হাদিস বাদ এত বড় কথা হাদিস এত স্পষ্ট লেখা আছে যে এটা আল্লাহর আঙ্গুল থাকে আমার মনের মধ্যে যদি আল্লাহ আঙ্গুল ঢুকে রাখে তাহলে খালি তো আঙ্গুলি করতেই থাকবো এই এটা এটা চিন্তা কর এটা এটা করিস না এটা করিস না এই এটা করছিলি এটা তো বড় গুণা করে হালা যাস মন খারাপ করে বসে থাক মন খারাপ করে বসে থাক আঙ্গুল দিয়ে খালি কামের মধ্যে আছে খালি তাহলে হাদিস টুক বাদ দিয়ে আপনি উনি কইতেছে আর কি কলবুল মমিন আরসুল্লাহ এটা ঠিক আছে আসমান জমিনে যত মাখলুক আছে সব মাখলুক দিন আমি আল্লাহর সামনে আমার গোলাম হিসাবে আসবে জমিনে জানেন আল্লাহর গোলাম কত কোটি কত বিলিয়ন কত বিলিয়ন এটা আল্লাহর কাছে হিসাব আছে আমি আপনি কি এমন পর্যন্ত হিসাব করি আল্লাহর গোলামের সংখ্যা জমিনে বাহির করতে একটা বিষয় আলোচনা করি একটা লোক খুব বেশি রকম আল্লাহর প্রিয় হয়ে গেল এখন সেই লোকটার কান আল্লাহর কান সেই লোকের চোখ আল্লাহর চোখ সেই লোকটার পাও আল্লাহর পাও এতখানি মিশে গেছে সে এরপরে কি আল্লাহ ওই লোকটা কি আল্লাহ হয়ে গেছে না ওই লোকটা হানড্রেড পার্সেন্ট মানুষই রয়ে গেছে সে যখন মরবে মরার আগে ওই সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে মনসুর আল্লাহদের যেমন সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছিল মরার আগে এই সানবিও চিল্লাই উঠছে যে আল্লাহ আল্লাহ আমার সাল্লা কেন মানে তার রু আল্লাহর যে রু তার মধ্যে ঢুকাই দেওয়া হয়েছিল রুহুল্লাহ তাকে তো রুহুল্লাহ বলা হয় সেটা বাইরে বের করে নেওয়া হয়েছে তা এখন এবং মানুষও যখন ঘুমায় তখন আর ওই কানেকশানটা থাকে না সব মানুষ মানুষ যত উন্নতি করুক না কেন আল্লাহর একদম কাছে চলে যাক না কেন আল্লাহর সাথে তার আমাদের তো মানুষের তো সারোগের কাছ চাইতো আল্লাহ নিকটবর্তী আর তার কি হয়েছে তার সারা শরীরের মধ্যে আল্লাহ নিকটবর্তী হয়ে গেছে এবং তার কলবের সাথে তার বিশেষ সম্পর্ক হয়েছে তার নফসের সাথে বিশেষ সম্পর্ক হয়ে গেছে কারণ তার নফসটা অতি পরিষ্কার চকচকা নফস তার মধ্যে কোনো দাগ নাই এখন আল্লাহ প্রতিফলিত হয়ে যাচ্ছে ওর মধ্যে এখন এই পর্যায়ে গেলে যাওয়ার পরেও মানুষ মানুষই থাকে মানুষ আল্লাহ হয় না সে আল্লাহর একটা পোশাকের মতন পোশাক হয়ে যায় আমার শার্ট তো আমি না আমার প্যান্টও আমি না আমার জুতাও আমি না সেই লোকটা আল্লাহর শার্ট বলতে পারেন জুব্বা আল্লাহর জুব্বা বলতে বলতে পারেন জুব্বা কি এই বরফের সাহেবের জুব্বা কি বরফের সেবা ছিল আপনি জুব্বা একটা জুলাই থুইলেন আইনা এক মাদ্রাসার মধ্যে তারপর বলেন যে এই যে জুব্বা দেখতেছে এই জুব্বাটাই বরফের সাহেব তাহলে তো হবে না বরফের সাহেবের জুব্বা তারপর বড় বড় খাজা মধ্যে জুব্বা এখনো খুঁজলে পাইবেন হজরত মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের জুব্বাও আছে জুব্বা একটা নিয়ে এসে জুলাই দিয়ে গেলেন যে এই যে হজরত মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম আপনার মাইছে কেউ পাগল সেরকম আপনি যত বড়ই আল্লাহ আল্লাহ হয়ে যান না কেন আপনি ওই জুব্বার থেকে উপরে দেওয়া পারবেন না হিয়ারিং এইড হিয়ারিং আপনি আল্লাহ তার কান আল্লাহর কান হয়ে যায় 
তার কানটা আল্লাহর কান হবে কেমনে আল্লাহর কান তো সব জায়গা আছে আল্লাহর যেদিকে মুখ ফেরেন সেদিকে আল্লাহর চেহারা চেহারার মধ্যে চোখ আছে নাক আছে মুখ আছে কানও আছে ওইটি হইল আল্লাহর ইয়া আবার আল্লাহ আকৃতিতে আসছেন সেখান থেকে এই চেহারা এক্সটেন্ড করছে প্রসারিত হয়ে সব জায়গায় সরাই গেছে তাইলে ওই কান তো না এই যে মানুষ যে কান একটা মানুষের কান যে আল্লাহর কান হয়ে গেল সেটা হলো কি তার হিয়ারিং এই তার ওই ওই মানুষের আশেপাশে যারা কথা বলতেছে সেই কথাটা আল্লাহ একটু ভালো শোনে আচ্ছা এই জন্য খুব বড় আল্লাহ আল্লাহর কাছে যে আপনার ওই দোয়া চাইলেই হয়ে যায় উনি শুনলো ওইটা ওইটা পোষাই গেছে আর কি আপনার ওনার দোয়া করা লাগে না খালি যাই বলবেন যে হুজুর একটু দোয়া করেন হুজুর যদি ওই লেভেলের হুজুর হয় তাইলে ওই শোনাটাই যথেষ্ট তার জন্য সে যে আপনার আবার নামাজের সময় মনে করে তার দোয়া করতে হবে না ওই ওইটা রেকর্ড হয়ে গেছে আচ্ছা যাই হোক বেশি বকবক করলেই তখন ওই যে ওই যে কুফরি বকবক চলে আসে এই জন্য বকবক একটু কমায় কমায় করি এই কথাগুলো কিন্তু সাবধান মাইপে মাইপে বিশ্বাস করতে হবে কোন যত বড় হুজুরি হন না কেন এমনকি ঈশা নবী যাকে আল্লাহ বলছে রুহুম মিনহু আমার আমার রু তার মানে আল্লাহর যে রুহুল কুদ্দুস পবিত্র আত্মা রুহুল কুদ্দুস কিন্তু এখানে ইয়ে না জিব্রাইল না এ রুহুল কুদ্দুস আল্লাহর একটা আল্লাহ ডাইন হাতে ইস্তাহা করছেন মহাবিশ্বে এই চেহারা ইস্তাহা করছেন সব জায়গায় যার ফলে আল্লাহর চেহারা সব জায়গায় আছে ওই বুকের থেকেও একটা রু এক্সটেন্ড করছেন সেটা নির্দিষ্ট কোনো কাজ করে না আল্লাহর প্রিয় বান্ধবদের সাথে সংযোগ স্থাপন করে সে তারা এই রুটা জিব্রাইলের মধ্যে থাকে অনেক সময় জিব্রাইল যখন খুব জটিল কাজ করে তখন রুটা তাকে জিব্রাইলের মধ্যে ঢুকাই দেওয়া হয় ঈসা আল্লাহ সাল্লাম যখন খুব ক্রামতি দেখাইতেন মৃতকে জীবিত করতেন তখন ওই রুটা ঈসার মধ্যে ঢুকাই দেওয়া হইতো এবং ঈসা তখন রুটাকে রুর মাধ্যমে ঈসা কথা বলতো রুর রুটাকে ঈসাকে কথা বলতে সহায়তা করতো এই জন্য কালিমাত্তু হু মানে আল্লাহর কথা হয়ে গেলেন উনি তা এই লেভেলের ঈসাও ওই আল্লাহর বান্দাই বেশি ডিফারেন্স নেই তার মধ্যে একটু ওই রুটা ফ্রিকুয়েন্সলি ঢুকে এই আর কি আরেকজনের মধ্যে তার শুধু কলবের মধ্যেই ঢোকে আচ্ছা যাই হোক আবার অনেকে আছে শয়তানের আসরকৃত তাদেরকে আল্লাহ ব্যবহার করেন না এবং সবারই একা কি যায় হাজির হইতে হবে এর মধ্যে ঈসা বাদ নাই আচ্ছা একটু আগাই দিই ব্যাটারি শেষ শুনে বলতেছি তিনি বলছেন যে শোনো আমার বলি দেরা আসে যাই দেখে যে আল্লাহ আমার সুরতে বসে আছে এগুলো তো পাগল ছাগলের কথা এগুলো এগুলো বেশি মুরিদদের মধ্যে এত এত লেকচার দেওয়ার কথা না বড় বড় পিসারদের চার পাঁচ জনের বেশি মুরিদ থাকতো না মুজির অনুগত লোক হাজার হাজার মানে ফ্যান হাজার হাজার থাকতে পারে মিটিংয়ে আসে জিগির হাজার করে সব কটারে মুরিদ বানায় বসে থাকলাম ঠিক না মুরিদ হয় হাতে গুনা এই চার পাঁচ পাঁচটারে শিক্ষা দিতে পারলে তো বিরাট পাঁচটারেও শিক্ষা দেওয়া যায় না পাঁচটা শিক্ষা দিতে যায় দেখবেন যে শেষ পর্যন্ত দুইটা শিখছে পাস করছে একটা তো যাই হোক এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফিজ